In the Transnistrian region of Moldova, a video of a local resident talking to Russian soldiers has been shared. As can be seen from the footage taken by the citizen, he sang the Ukrainian song while passing by the post where the Russian soldiers were and recorded the image of the soldiers. Seeing this, the soldiers said that he had committed an illegal act by stopping his car. In response, the citizen of Moldova reminded the Russian soldiers that he was in his country and said that he was acting according to the laws of his country. He advised the Russians to go to their own country and act there according to their own rules. Although the soldiers tried to block the car's path, they could not stop this local resident and he continued on his way, speaking harshly to the soldiers. Ребят, показываю вам, как правильно проезжать пост в Приднестровье. Открываете окна на максималку и включаете вашу любимую музыку. Что случилось, ребят? Да. Что случилось? Информация поступила о съемке телефона. Еще. Я, я у себя в стране нахожусь. И еще хочу, то и снимаю. Какие вопросы ко мне? Вы не снимаете военнослужащих. На территорию поставили. Так ты ко, мне, ты ко мне подошел. Ты хочешь, чтобы я тебя не снимал? Да она не снимается. Кто сказал? Так есть есть конституция, конституция Республики Молдовы. Я нахожусь на, на территории Республики Молдовы. И буду поступать так, как считаю нужным. Какие вопросы ко мне еще есть? На территории поста не снимается. Вы нет, вы можете снимать. Я задержан или что? Ты что меня остановил вообще? Конечно. Что конечно? Я вам объясняю, на территории поста видеосъемка не снимается. Я нахожусь у себя в машине. У себя в стране. Я понимаю. Все. Какие ко мне вопросы? Ну, вы не знаете, что на территории поставили все. Какого поста? Вы что здесь вообще стоите? Я не понимаю. Почему Ты гражданин России? какой страны? России. Ну, а я гражданин Молдовы. Я нахожусь в Молдове. Ну, Понятно? Мы все, все давайте стоим. разбежались, и я поехал дальше. Не, не пропускаю. Да, да, да. Я пошел в страну, блядь, и там рассказывает, кому снимать, а кому не снимать. Я, я нахожусь в своей стране, но у нас свободное государство. Все. Давайте разбежались там, что он там стал. Что стоишь? Ты кто такой, чтобы меня задерживать? Ты? И что? И что? Я нахожусь у себя в стране. Тогда... Я гражданин Молдавии. Ну, ну, Ты гражданин нет. России, блядь, будешь меня задерживать на территории моей страны. Не, Ты мы... что-то перепутал, может быть. Все... Давайте разбежались, блядь, и я поехал по своим делам. Смотри на него, блядь, задерживает он меня. Ты кто такой вообще, нахуй? Ты кто такой, я тебя спрашиваю, блядь, задерживает он меня, нахуй? Давай, блядь, отошел от машины, блядь. Будешь, блядь, у себя в России там задерживать кого-то, нахуй. Вот так, ребята, нужно проезжать этот вонючий, блядь, пост Приднестровский. Ukraine's victory plan with President Volodymyr Zelensky will present in the United States provides for the continuation of the operation in the Kursk region of the Russian Federation. The Times reports this. Thus, Zelensky's plan includes security guarantees for Ukraine from Western countries similar to the Mutual Defense Pact upon joining NATO. The plan also calls for the continuation of the operation in the Kursk region to provide a territorial bargaining chip for negotiations. 
The Victory Plan also contains a request for specific advanced weapons and international financial assistance for Ukraine's devastated economy. Zelensky is traveling to the UN General Assembly in New York and then to Washington to present a victory plan aimed at pushing Russia to negotiate with Ukraine. The Times writes, According to the newspaper, Zelensky will also demand security guarantees to prevent Ukraine from being forced into an unfavorable peace deal by a future Trump administration. Recall, Volodymyr Zelensky has begun a high-stakes visit to the United States, during which he will present Kiev's plan to end the more than two-and-a-half-year-old war against invading Russian forces to U.S. President Joe Biden, as well as election rivals Kamala Harris and Donald Trump. Zelensky, who will also attend the annual meeting of the United Nations, urged Ukraine's allies to help achieve a shared victory for a truly just peace. He is expected to present his peace proposals, which he has dubbed a victory plan, to Biden on Thursday before later meeting Harris, who is vice president. His office has said he expects to meet Republican candidate Trump on Thursday or Friday, although no date has been officially announced. The Ukrainian president is in the U.S. after a summer of intense fighting, with Moscow advancing in eastern Ukraine and Kiev occupying tracts of Russia's Kursk region. Zelensky made an unannounced stop under extraordinarily tight security at a Pennsylvania munitions plant which manufactures 155mm artillery shells. The shells are vital to Ukraine's war effort and has already received more than 3 million of them from the US. I began my visit to the United States by expressing my gratitude to all the employees at the plant. Zelensky wrote in a post on X including photos of him shaking hands with workers at the factory. It is in places like this where you can truly feel that the democratic world can prevail, he wrote.